சார் இந்த மிஷின் வந்து லேசர் லெவல்னு பேர் இது நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங்கில் இப்போ ரெண்ட்டுக்கு தந்துட்டுருக்காங்க இதனுடைய பயன்பாடு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நிலத்தை வந்து சமமாக சமமாக்குறதுக்கான வேலைக்காக செய்கிறோம் அந்த யூனிட் இது தான் இந்த ட்ராக்டர்லேயும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் பட் இது ஸ்பெஷல் ட்ராக்டராக அதுக்காக அட்டாச்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த யூனிட்டில் வந்து இது கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோல் இந்த கம்ப்யூட்டர் கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஹைட்ராலிக் சிஸ்டத்தை ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்ட்ரோல் பண்ணுது அந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் அதில் ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து ஒரு டிரான்ஸ்மீட்டர் ரிசீவர் ரெண்டு இருக்குது அது வந்து டிரான்ஸ்மீட்டர் ஒன்று ரிசீவர் ரெண்டில் ஒன்று இருக்குது ஒன்று என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸடாக வச்சுருவாங்க இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு வயலை வந்து லெவல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா லெவலில் வந்து தனித்தனி குண்டு சின்ன சின்ன பரப்பு வந்து மேடு பண்ண உள்ளது இருக்கும் ஒரே மாட்டு இருக்கும் உங்களுக்கு முடிவு பண்ணிக்கணும் நம்ம எந்த வயலெலாம் சேர்ந்து ஒரு வயலாக ஆக்கணும் ஒரே லெவலாக இருக்கணுங்கிறது நீங்கள் முடிவு பண்ணி அதை முதல்ல என்ன செய்யணும் கம்ப்ளீட்டாக புழுதி அடித்து தெல் புழுதியாக இருக்கணும் எவ்வளோக்கு அவ்வளோ தெல் புழுதியாக அடிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து லெவல் வந்து உங்களுக்கு நைன்டி நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு லெவல் மட்டமாக கிடைக்கும் ஸோ அது முக்கியம் அதனால் வந்து முதல்ல புழுதி அடிச்சுட்டு அப்புறம் ரோட்டர் மேட்டை போட்டு நான் வந்து இதை பயன்படுத்தலை அதனால் எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு ஐந்து மாத நிலத்தை லெவலுக்கு கொடுத்து பண்ணிட்டேன் முதல்ல புழுதி கம்ப்ளீட்டாக அடித்தேன் புழுதி அடித்ததுக்கப்புறம் ட்ரா ரோட்டர் மேட்டர் போட்டு கம்ப்ளீட்டாக தொல்லு புழுதி அடிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் அவங்க அந்த வண்டி வந்துருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு வரப்பில் ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு அதில் வேறு எவ்வளோ வச்சுட்டாங்க இந்த வண்டியில் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் எந்தெந்த காலர் நாலு காலர்லையும் போய் என்ன பண்ணாங்கன்னா செட் பண்ணி அந்த லெவலை ஆவரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த லெவலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அது அதுதான் ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல வயல் மேடாக இருக்கும் ஒரு இடத்துல பள்ளமாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இருக்கா என்ன தெரியுது அவங்க இருக்கிறதாக நினச்சி நாலு பக்கமும் செட் பண்ணி நாலு ஆறு லெவல் கூட பண்ணிக்கலாம் அந்த அவங்கவுங்க வர்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த இதில் இருக்கிற ஆப்ரேட்டருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பொறுத்து அவர் பாப்பா நிலத்தை பார்த்தா சரி எந்த இடத்துல எந்தெந்த இடத்துல வச்சா ஆக்யூரஸி கிடைக்குங்கிறது அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸில் செய்வாங்க அதை ஸோ அவங்க செட் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது ஆவரேஜ் பண்ணால் சிஸ்டத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆவரேஜ் கொடுத்துருவாங்க ஹைட் என்னங்கிறது ஸோ அந்த ஹைட் ஆவரேஜுக்காக என்ன பண்ணணுன்னா இவங்க ஆப்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு அப்படி போயிட்டு போகும்போது என்ன ஆகுனா அந்த லெவலுக்கு மேலே இருந்துன்னு அந்த இடம் ஏன் அது எப்படி தெரியுங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்மீட்டர் வந்து இதில் போயிட்டே இருக்கும்போது இந்த கீழே என்ன பண்ணும் ஒசை தூக்கிட்டு போகுது இல்லை இந்த இதில் இதை ஹைட்டு உயரமாக இருந்தால் ஒசை போகும் பல்லம் வந்து கீழே இறங்கிடும் எது இந்த வீல் இந்த வீல் வந்து இந்த ஆங்கிள் இருக்குது பிறகு ஹிஞ்சியில் இருக்குது ஸோ இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணும் அது ரெஃபர் பண்ணி அவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் கொடுக்கும் கொடுத்தோட என்ன பண்ணும் அதிகம் உயரமாக இருக்கா குறை அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணும் இந்த இருக்கு பிளேட் இருக்கு பாருங்க இந்த உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே அள்ளும் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல அள்ளிடும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இது இறக்கிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்யூட்டர் ஹைட்ராலிக் மூலமாக இறக்கிடும் இறக்கி அள்ளிக்கும் மோ பல்ல இடத்துல என்ன பண்ணும் இது ஒசை ஒத்துக்கிட்டு அந்த இடத்துல பள்ளத்தில் விட்டுட்டு போடும் ஸோ இந்த மேடு பள்ளம் நமக்கு வந்து தெரியாது கம்ப்யூட்டருக்கு ஏற்கனவே செ செட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த லெவ ரெஃபரன்ஸ் அந்த பிரிண்ட் இந்த அந்த ரெஃபரன்ஸுக்கும் இந்த ரெஃபரன்ஸுக்கும் ட்ரான்ஸ்மிட் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக் கம்ப்யூட்டில் என்ன பண்ணும் லெவல் பண்ணிகிட்டே போகும் அதனால் வேணுங்க ஒரு தேக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை சுற்றி சுற்றி வரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டே வரும் ஓரளவுக்கு நார்மல் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க தெரியும் இல்லை அந்த டிஃபரன்ஸ் லெவல் குறைஞ்சி போகிறோன்னா சார் நார்மலாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னுவாங்க ஸோ தட் மீன்ஸ் ஓவர் இதில் என்ன ஒரு நான் வந்து எனக்கு எனக்கு இதில் என்ன ப்ராப்ளம் வந்து கரெக்டாக எல்லாம் செட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க பட் அடுத்த வருஷம் போடும்போது திரும்பி மண்டை மேடு பண்ணல இருந்துச்சு எனக்கு எனக்கு இது என்ன பண்ணுறது நம்ம கேட்குறதுன்னு தெரியல எனக்கு நான் தான் பார்த்தா எல்லாம் விரிவு பண்ணால் கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் என்னுடைய வயல் வந்து முதல்ல ஆறு குண்டாக இருந்துச்சு அந்த மூணாக குண்டு பண்ணப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு குண்டு மேடு ஒரு குண்டு பள்ளமாக இருந்துச்சு ரொம்ப வித்தியாசம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு அங்கெல்லாம் வித்தியாசம் இருந்துச்சு இதில் மூணு அங்கெல்லாம் வித்தியாசம் இருந்தப்ப நம்ம புள்ளி அடிக்கும்போது என்ன பண்ணுறோம் அதில் மேலே ரெண்டு அங்கெல்லாம் எடுத்தோம் இது கீழே இதில் ரெண்டு அங்கெல்லாம் எடுத்தோம் இல்லையா மேடு பள்ளம் வரும்போது மேட்டில் இருக்கிற அந்த ரெண்டு அங்கெல்லாம் எடுத்து இந்த பழத்தில் போட்டேன் அப்போ என்னாச்சு அந்த ரெண்டு அங்கே மண்ணு புள்ளி அடிச்சு போகிற வந்துருச்சு அப்போ ரிஜிடாக உள்ளது மட்டும் தான் அங்கே இருக்குது ஹார்டாக உள்ளது இது என்ன பண்ணுது ஏக்கிட ரெண்டு அங்கலாம் ப புழி அடிச்சிருக்கு இந்த ரெண்டு அங்கலாம் புழி அடிச்சு மொத்தம் நாலு அங்கல உயரம் இருக்கு ஸோ
காரணம் இது கொஞ்சம் கரும்பு பச்சையிலே பாத்தீங்கன்னா அது வெளிர் பச்சையா இருந்தது இது கரும்பு பச்சையா இருந்தது இது எனக்கு புரிஞ்சு எடுத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு இல்லை எப்படி வந்து ரொம்ப நாள் வரைக்கும் வளர்ந்த பிறகு அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சேன் சரி விஷயம் வந்து நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு மேடுபள்ளத்துல அந்த இது மேல நல்ல வண்ட வண்டல் பண்ண போறா புடிங்க இதுல போட்டான் கடிசான பண்ணதுக்கு அங்க போட்டு அதுக்கப்புறம் உடுதுக்கப்புறம் அதுல இறங்கு உரம் கிடையாது புதுசா உரம் எடுத்துக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் செட் ஆயிடுச்சு அப்புறம் ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள எல்லாம் சார் அடுத்தடுத்த போதுல சரி ஆயிடுச்சு ஒரு மாயவரத்திலிருந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணா அது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு சிக்கல் இல்லாம அது நம்ம செஞ்சு கொடுக்குறாங்க வண்டி நமக்கு கிடைக்கும் கிடைக்கும் வண்டி போகணும் ஒரு கேலி பிராக தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க வேலன தரையில நீங்க வந்து ஒரு பதிவு பண்ணிட்டீங்க ஒரு டிடி எடுத்து கொடுக்கலாம் நீங்க இல்லனா நீங்க நேரடியா பணத்தை போய் கட்டலாம் ரிசிப்ட் கொடுத்துறாங்க அதுக்கான ஒரு அங்க ரிசிப்ட் பணத்தை கட்டி ரிசிப்ட் பண்ணிட்டோம்ல அவங்க டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிறாங்க சொல்றாங்க சார் அவங்க டிரைவர் சொல்றாங்க சொல்றாங்க சார் நாளைக்கு நாங்க வரோம் நாளைக்கு வரோம் அப்படி சொல்றாங்க இப்ப சார் சதர் சார் சார் அவரும் அவரும் யூஸ் பண்ணிட்டாரு மாதிரி நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் பண்ணோம் ஜோதி நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் பண்ணோம் அக்ரிகல்ச்சர் மாமண்ட சொல்லி பண்ணோம் முடிஞ்சிருது <laughs> சீசன் முடிஞ்சது அப்புறம் நீங்கள் அடுத்து நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரீயாக வச்சுக்க முடியாது அவங்க வர வரைக்கும் நீங்கள் லெவல் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது அடுத